angle of contact. Contact of what? This contact is between solid surface and liquid surface. The angle where solid and liquid are in contact, that is angle of contact, but it is not that easy, neither that tough as well. Let us consider this surface. Chalo, draw karo. Amasonga shonga draw karo. Draw a surface. Now on this surface, suppose some water is there, like this. This is water. Or if it is like this. As. This is water. But if you place mercury, I'm drawing it here. If you place mercury, then the shape may be like this. Very dense mercury. So draw a tangent at the point where solid and liquid are in contact. Solid and liquid are in contact at this point, this point, this point, everywhere this table that is solid or glass suppose solid and this liquid are in contact. See, I have marked so many points. At those points, the liquid and the solid are in contact. So which point is to be taken? So the point to be taken that should be on the surface of the liquid. On the surface of the liquid, now we understand ki okay, these points will not be there, should not be there. These points should not be there, these points, no. Then the point has to be this one. Okay. Realize Koro, it will help you remember the definition. So if we find a point where both solid and liquid are in contact and the point specially on the surface of the liquid. The surface of the liquid is this. But this is not in contact with the solid. It touches the solid at the end. From that point, we will draw a tangent. So next point is a tangent. We will draw a tangent. Here also we can understand that this is the point on the surface of the liquid. This is the liquid. This is the point on the surface of the liquid as well as that point is in contact with this solid. There we will draw a tangent to the surface of the liquid. This is a curve, we'll draw a tangent to that curve. This is a curve, we'll draw a tangent to the curve. Then, then remains this thing, the angle. So if I draw a straight line like this and a straight line like this, a straight line, a straight line like this, straight line like this. So this is one angle, this is another angle. Both the angles can be drawn. Which angle? We are focusing on angle. Which angle? Then comes the last term that we should remember through, through the liquid. The angle has to be drawn through the liquid. Now the angle of the tangent 
we understand it should be this one because here is the liquid and this angle should not be taken because here there is no liquid on this part of the tangent so we will consider the angle to be through the liquid this side angle ya to left side nahi to right side so right side angle because liquid lies right side of the tangent what about this tangent this tangent is again making two angles with the solid surface this angle should be with the solid with the solid to so solid ka sath angle iska left side ka ho sakta hai ya to right side ka ho sakta hai which angle is to be taken left side ka ki right side ka left side left side angle left side angle there is no liquid yes right side angle because on the left side of this tangent there is no liquid the liquid remains on the right side this side so we should consider this side angle this angle here is the liquid so the angle you are measuring is through the liquid through the liquid this angle is called angle of contact theta so so this is a very nice picture this one and this one both very nice picture and these are very nice keywords that you should remember to understand angle of contact angle of contact is not the property of a liquid or a solid it is the property of the solid and liquid interaction taken together how a liquid being placed on a solid behaves like i mean makes the surface like if the surface is like this on this specific solid this solid this angle is you can well understand acute but if you place another liquid on the same solid another liquid on the same solid surface then the liquid will make some other angle maybe this is obtuse so depending on both liquid and solid a certain angle of contact is made let us have another example suppose this is a glass container this is a glass container and the liquid is like this ha i mean i'll go back there this is a glass container and this is a liquid placed inside that now the poc point of contact is here between the solid and liquid but not everywhere yahan pe bhi to liquid and solid are in contact liquid and solid are in contact liquid to yahan pe bhi hai so why not these points because those points are not at the surface ye point surface mein nahi hai ye surface mein nahi hai this is on the surface of the liquid this is a surface so at that point if we draw a tangent if we draw a tangent then it has got two options to find its angle with the solid solid one this wall solid wall ya to angle should be this angle or the angle should be this angle now we understand that the angle of this tangent with the liquid at the point of contact should be considered through the liquid ye angle hona chahiye this is point angle of contact here also we can draw this to be angle of contact theta okay similarly if we find a liquid like this A liquid may be like this, like this. So there, the angle of contact will be like this. Tangent drawn at the POC point of contact. Then the angle upper wala nahi hoga, niche wala. Through the liquid, this is now obtuse angle. 
angle of contact. Now, depending on this angle of contact, theta, acute or obtuse, let us write a column both for your board preparation and competitive exam. Draw a small picture here, just the picture we have drawn, like this. And a picture here, like this. We are going to make two columns, like this. These are the two columns. Here we can understand that theta is acute angle. And here we can understand that theta is obtuse angle. Number two, if such thing happens, theta is acute angle, then obviously force of cohesion, that means force of cohesion means force of attraction between the liquid molecules themselves. So force of cohesion, liquid molecules themselves, ek dusre ko utna jor se taan nahi sakta hai. That means force of cohesion less than force of adhesion. Force of adhesion means the force acting between the solid and the liquid. Intermolecular attraction between the solid and liquid. So force of adhesion will be greater than force of cohesion. That is force of cohesion less. But here the reverse thing will happen. Mercury molecules will attract themselves by a force more than that between the solid and mercury. That's why force of cohesion is higher than force of adhesion between glass particles of the solid, glass particles and the liquid particles. This force is force of adhesion. But mercury particles themselves will attract each other, that is force of cohesion. That is more than for mercury force of addition. Mercury kyun? Koi bhi liquid agar aisa mila that has a convex surface. That has agar convex hai. Ye surface ka aisa hai convex. Upar se dekho. Looking from this side it is a convex surface. Mercury ka andar se to isko dekh nahi paayenga na. Mercury tube me lege to bahar se hi dekhenge aise karke upar se. To upar se dekho convex surface. So it forms a convex profile, that is surface. And these type of liquids will form a concave profile. Number four. If we take them in a container made of glass, then these type of liquids will wet glass and these type of liquid does not wet glass. Yeah, glass wets glass or does not wet glass ka matlab kya hota? Kanche, suppose kanche rekta glass se jol nile, nishe jol ta nile a glass full. Now you drain the water from the glass. Sare pani nikal gaye. Will there be water drops sticking to the walls of that glass even after you have drained all the water from it? Water sticks to glass, yes. Water sticks to glass even after you have drained the water from it. It sticks. That means water forms this surface. When placed in a glass container, the surface is how? The surface is concave as looked from this side. Concave. And it will wet glass. But thermometer, after measuring the temperature, when mercury goes up and then on cooling it, as I say, mercury goes back and then when the mercury goes back, 
is there any trace of mercury any mercury droplets sticking to the wall of that thermometer after it has come down no, no. Because agar aisa hota, it would have been very problematic for us to take the reading of the uh, with that thermometer. Usliye we want a liquid where it should not stick to the glass surface. That means it doesn't wet the glass surface. That is this one. So any liquid behaving like this and posing a surface like convex in a glass container will be follow all the properties written here. It is not limited to mercury. And one main property based on what we will be having our next theory, that is number five. Point number five. Capillary rise. Capillary rise. That means if you place this liquid or if you place a capillary tube in this liquid, the liquid will rise up through that tube. That is called capillary rise. And here, Capillary is me to rise ho gaya bhai, is me aur kya hona hai, is me bhi to rise hi hona hai, nahi, depression, capillary depression rise ne ho ga liquid dab jaya ga niche, ye samaj me nahi aya, kya capillary depression, aya ga, we will study theories, sip ek picture dikha ra, if this is a tube, suppose glass tube, this is a glass tube, if you have placed it inside water, now capillary means very thin, capillary means very thin, hair like thin, is called capillus, Greek letter, hair like thin. Is called capillus. So capillary means any tube conforming to the radius very very small, very small in millimeter, micrometer level. I don't have a good knowledge of biology, at least I don't remember, but xylem phloem through which water goes up to uh, leaves for photosynthesis that also follows this process capillary rise. So if you dip a glass inside water, pani pehle kaisa tha, aisa flat tha, pani flat tha aisa. Now that water also comes inside that capillary tube, thoda hi there mein instantly you will see this thing. This water level changes a little bit. Outside and inside both, how? It will be like this. It will be like this. Are ye to aisa ho gaya? Hmm. Why? Because again, solid and liquid in contact, outside ho chahi, inside ho, usko malum nahi ki mein bahar hoon ki andar hoon. Whenever there is a solid and liquid contact, there would be this capillary action due to surface tension. Liquid surface aisa ho jayega, aisa. Or andar, andar, inside, the liquid will also rise. Like this. The liquid will rise through this tube. Or wo se asha, uh, asha shape hoga uska. Kaisa? Convex. Hey, concave, sorry. Concave shape ho jayega. Tab wo concave shape, iha pe to is side mein solid nahi hai, sip left side mein hai, to iha pe bhi concave shape dikhegi. Or iha pe bhi concave shape, shape dikhegi. But, if we plus that tube, capillary tube say inside mercury then what will happen this was initially mercury level now when you dip this tube something will change or wo jo change hoga wo hai ye level ye side outside inside both kaise it will change like this. The inside of this mercury, jo bhi yaha pe tha, yaha pe to mercury tha, inside mein bhi, that will change. Aray, ye kya ho ra? What is happening? Ye ho ga ab. 
यहां पे भी ऐसा होगा कंपेयर टू द मर्करी कंपेयर टू द मर्करी ऑन द टू साइड द मर्करी इन साइड दिस ग्लास इन साइड दिस ग्लास विल be depressed नीचे आ जाएगा मरकरी ऊपर जाना तो दूर का बात है इसलिए फोटोसिंथेसिस में मरकरी यूज नहीं होता <laughs> because तब तो पेड़ सारे ऐसे होते नीचे otherwise for liquids like water there is a capillary rise this means what this liquid rises by certain height through that capillary tube this gets depressed by certain height through the capillary tube can we write minus h for depression and remember this capillary action does it defy gravity does it defy gravity yes will it will it happen uh, in space yes this will happen in space also because this capillary rise is not due to pressure of atmosphere then this is due to surface tension which is a basic property of a liquid ki uska area ko wo kam karna chahta hai surface tension surface ko tension deke chhota banana chahta hai that's it so jo jo short questions aa sakta hai i have discussed i told you it acts in uh, in space where no atmospheric pressure is there it acts on moon where no atmosphere is there so atmospheric pressure ka to koi sawal hi nahi hai on the surface of moon to yaad rakhna main sirf chhota karke moon likh deta hu so on the surface of moon but on the planet moon this will act this capillary action takes place likh raha hu takes place in absence of atmosphere or atmospheric pressure that means even if there is no atmosphere then also like moon surface or in space this capillary action takes place so on the surface of moon if it is possible to plant a tree and it can collect the nutrients and all those things required for photosynthesis as far as water is concerned it will rise up डिफाइंग ग्रेविटी और अगर ग्रेविटी कम है नहीं है तब तो और मजा है इट विल फ्रीली राइज अप लिक्विड लेकिन एक लिमिट है जहां तक ये उठ सकता है इनफाइनाइट हाइट तक नहीं उठ सकता तो ये ऊपर उठने का लिमिट कितना है उसको बोलते हैं कैपिलरी राइज और नीचे आने का लिमिट कितना है कैपिलरी डिप्रेशन विल लर्न दैट तो इसमें वेन यू हैव मेड दिस टेबल यहां पे थोड़ा एक दाग देके वहां पे जस्ट राइट टू और थ्री वैल्यूज दैट इज इंपॉर्टेंट दैट मे हेल्प यू इन एग्जाम्स फिजिक्स में ऐसा इंफॉर्मेटिव टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है कि ये कितना होगा वो कितना होगा रट्टा मार लो ऐसा नहीं है बाकी देर आर सम वैल्यूज यू नीड टू रिमेम्बर इन फिजिक्स वेरी लेस बट वन ऑफ देम इज दिस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मैं बोला था कि डिपेंड्स ऑन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड इंटर एक्टिव बिहेवियर so so uh, angle of contact for water when placed in glass equals to do we understand this meaning water hyphen glass means water is placed inside it may be aluminum uh, container also copper container also but we are considering glass only as a material for that it is 8 degree 
ये थ्योरी क्वेश्चन में आएगा तो ही लिखना आठ डिग्री एक्यूट एंगल तो देखे ही थे हम लोग एक्यूट यस yes. और व्हेन यू प्लेस वाटर ऑन योर डाइनिंग टेबल ग्लासेज और डाइनिंग टेबल ग्लास का देन इफ यू लुक एट इट कीपिंग योर आई एट द सेम लेवल ऑफ द टेबल डू यू सी अ पहाड़ लाइक शेप ऑफ वाटर नो इट इज स्लाइटली अब लाइक दिस स्लाइटली दैट्स वाई द एंगल इज वेरी स्मॉल एट डिग्री बट फॉर न्यूमेरिकल आई एम टेलिंग यू फॉर न्यूमेरिकल लिख के रखो फॉर न्यूमेरिकल वेन इट वुड नॉट बी गिवन इन न्यूमेरिकल दिया हुआ नहीं रहेगा तो अ स्टूडेंट इज सपोज टू अप्लाई द क्रिटिकल एक्यूट एंगल सॉरी द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ वाटर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ वाटर इन ग्लास नियरली इक्वल टू जीरो डिग्री लाभ क्या है लाभ क्या है ये करके कॉस्ट थीटा जहां पे आएगा वो कितना हो जाएगा वन हो जाएगा किसके लिए वाटर एंड ग्लास एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कॉस्ट थीटा वन हो जाएगी कॉस एट डिग्री भी वन का आसपास ही आएगा बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर अस टू डू द न्यूमेरिकल इसलिए शाम में अगर कुछ दिया हुआ नहीं रहेगा जनरली दिया हुआ नहीं रहता है तो हम लोग क्या करेंगे जब शाम बनाएंगे फॉर दैट ये थीटा को जीरो डिग्री लेना so that cos theta becomes equal to वन okay एक तो ये idea हो गया दूसरा दूसरा for very rich people rich people के लिए ये value कितना होता है नाइन्टी degree why rich people गरीब अमीर physics तो देखता नहीं है यहां पर देखता है क्यों वो ऐसे कि if you try to find angle of contact of water अब rich people क्या करते हैं चांदी के बर्तन में खाना खाते हैं पानी पीते हैं so water hyphen silver agar silver glass mein if you take water then angle of contact becomes 90 degree to liquid surface dekhne mein kaisa hoga angle of contact 90 degree hai to liquid surface dekhne mein kaisa hoga ekdam flat ho jayega aise to yahan pe tangent wala टेंजेंट वाला आइडिया कैसे काम करेगा टेंजेंट तो यहां पे ड्रॉ करेंगे ना पीओसी ऑन द सरफेस तो टेंजेंट तो द सरफेस इट सेल्फ इज द टेंजेंट यही तो टेंजेंट है सरफेस और वो टेंजेंट सॉलिड का साथ कितना एंगल बना दिया ये 90 डिग्री दिस एंगल इज 90 डिग्री सो दैट्स व्हाई सिल्वर वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है याद रखना थोड़ा सा बाकी लेटेस्ट कम टू दीज टू थिंग्स ठीक है कैपिलरी डाइज और कैपिलरी डिप्रेशन ठीक है तो देखो अप टू दिस एक बार रिवाइज कर लेते हैं अप टू दिस क्या क्या सीखे हम लोग वी डिड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मेन फोकस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैन बी एक्यूट और ऑब्ट्यूज डिपेंडिंग अपॉन द लिक्विड नाउ आई टोल्ड यू दैट इट डिपेंड्स ऑन वन फैक्टर दैट इज पॉइंट नंबर टू ऑन दिस टेबल दैट इज दिस इज द कंडीशन डिपेंडिंग ऑन वॉट द surface appears to be like this we have a comparative study of two types of liquids showing two types of behaviors we need to understand that automatically you will remember that if you understand that and my suggestion is take an example that will help you like water ka jo hota hai baki yes water ka jo jo hota hai ye sare properties hai mercury ka bhi wahi hota hai jo jo hota hai ye sare properties hai theek hai with this With this, if I ask you this thing, ki this question, a liquid has. Let me see who answers it first. A liquid has theta. Well, last me dekhunga. We likh lo isko. A liquid has theta. Phir dash do. Full stop. it has a convex surface surface ko kabhi kabhi bola jata hai meniscus meniscus means surface ye diya hua hai 51 degree ab ye question pura hua now Now it has a convex uh, surface. ये true है ना false है ये बताना True ना false. False. 
वेरी गुड यू अंडरस्टूड दिस वेरी गुड मेरा मकसद कामयाब हुआ पूरा हुआ मैंने आई हैव बीन सक्सेसफुल वाई बिकॉज यू वॉज सक्सेसफुल राइट आंसर वेरी गुड ये नहीं देखना है फिफ्टी वन डिग्री है ना फिफ्टी थ्री डिग्री है अ स्टूडेंट शुड थिंक लाइक दिस कि दिस वैल्यू इज एक्यूट एंड वी नो एनी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बींग एक्यूट प्रोड्यूस दिस टाइप ऑफ सर्फेस एंड दिस इज लुकिंग फ्रॉम टॉप कनकेव सो इट फॉर्म्स अ कन्वेक्स सर्फेस इज तो क्या हुआ आंसर क्या हुआ ट्रू ना फॉल्स वट इज आंसर फॉल्स यस द आंसर इज फॉल्स मैं स्टेटमेंट इज फॉल्स दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन डज नॉट रिक्वायर एनी कैलकुलेशन अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट बिल्डिंग चलो हो गया वी अंडरस्टूड दैट एंड अ लिटिल अबाउट दिस एंड देन विल बी हैविंग फाइव मिनट्स ऑफ ब्रेक आफ्टर दैट विल बी हैविंग से सम ट्वेंटी थर्टी मिनट्स ऑफ क्लास ओवर आज का क्लास ज्यादा लंबा नहीं होगा लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग होगा अभी थोड़ा देर बाद एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो फॉर योर एग्जाम्स बट लंबा नहीं होगा and also a little break but before that let us understand this i understand that i cannot draw very good straight lines but uh, try to understand that see this is a container now if you think of liquid particles here suppose these are the liquid particles this is a liquid particle now the other liquid particles will attract this one towards that particle similarly if there is another liquid particle here that will also attract it another liquid particle here that will also attract it so if there are lots of liquid particles all around this central particle then it would be attracted by all the liquid particles surrounding it in every possible direction because 3d mein socho 3d mein ye gola jaisa ho 3d this is a liquid particle this is attracting it this is attracting it all these particles are attracting this central particle okay to sab ko sab agar isko attract karega aise karke to tab to ye particle ye particle bhi attract karega karega but the distance when becomes large this intermolecular attraction force decreases that's why we will consider only liquid particles which are around it surrounding it but very close to it bahut hi pass jo particles hai sirf uska attraction socho to ye pass mein jo particles hai uska agar sochenge to we will have a close short radius sphere within the within which the particles will attract the central particle central particle ko tanega apna taraf aise karke so what is the net force acting on the central particle net force would be zero the net force acting on the central particle will be zero why because it is being attracted by all the particles surrounding it wo acha iska upar bhi dekho iska bhi charo taraf if you consider a small radius sphere wo sphere ka andar jo bhi particles hai why small radius because if the radius becomes larger and the particles are Uh, separated by a great distance then the intermolecular attraction force wo utna kaam nahi karega negligible ho jata that's why small radius ka sphere le li wo sphere ke andar jo bhi hai wo molecules uh, wo particles is attracting the central particle in towards them lekin kyunki charo taraf uniformly distributed hai particles that means har ek force ka opposite force present hai so net force would be zero again इस फियर को बोला जाता है स्फियर ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत ही यू हैव टू रिमेंबर दिस ऐसा कुछ नहीं है जस्ट जान के रखो इससे जुड़ा हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा स्फियर ऑफ इन्फ्लुएंस बट उसका एप्लीकेशन आ सकता है कैसे व्हाट अबाउट कलर कौन सा ले लो ये कलर लेता हूं ये व्हाट अबाउट This point, ये भी तो पॉइंट है ना लिक्विड का 
where surface may because our matter our main concern is surface tension whatever happens on the surface that is our main concern chalo surface mein ek molecule le liye iska sphere of influence aisa hoga sphere of influence na because upar mein koi liquid molecule hai hi nahi liquid particle jo hai sirf niche hai that means this sphere of influence for this central molecule will be like this isko ab iska jo dost log hai charo taraf they will attract this like this who can say what would be the direction of resultant force on it or is is would be uh, does it uh, become zero or non zero resultant force non zero right answer again very good right answer and what would be the direction of the resultant force acting on this left right up down charo mein se वेरी गुड ये हो रहा है वेक्टर का आइडिया अब दिस वुड बी द नेट फोर्स ऑन दिस सेंट्रल पार्टिकल व्हाट अबाउट व्हाट अबाउट दिस कोने वाला इसका तो स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस ऐसा होगा क्योंकि इसका ना इधर वाटर है ना इधर है ना इधर है फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वार में कोई है ही नहीं जो भी है इसका रिश्तेदार कहां है फोर्थ क्वार में सो इट वुड बी अट्रैक्टेड इन दिस डायरेक्शन this direction this direction and this direction hmm. that means it would be having net force in this direction so would be for this point iska bhi sphere of influence to hai nahi sphere ka ek chhota sa quadrant mila 1/4 ye mila tale iska upar bhi net force idhar hoga now try to understand the the pain agony of this liquid is ka man ka dukh ka baat samjho if i take if i take a fruit crush here acha chalo uh le lete hain jam jam jelly hota hai na butter wala matlab bread wala waise jam le liye yahan pe wo jam ko main gloves pehen ke aise daba raha hu dekho aise from the two ends in this side aise karke daba raha hu jam ko aise और इसको दोबारा नीचे सो इफ दिस थिंग हैपन्स कि ये ज्यादा हो गया ये ज्यादा हो गया ये उतना ज्यादा नहीं है तो ये फूल के ऐसा हो जाएगा ये दोनों साइड से ऐसा कर रहा हूं पहले ये दोनों साइड से तो जैम नीचे आ जाएगी ऐसे अब बीच वाला हिस्सा ऊपर उठ जाएगा ना ऐसे करने से ये साइड ऊपर उठ जाएगा एंड द ऑपोजिट थिंग में हैपन कि अगर ये ज्यादा हो गया और ये साइड में जो अट्रैक्शन है वो कंपेरेटिवली कम तब तो ये ज्यादा होने का कारण इट विल हैपन टू बी लाइक दिस ये सरफेस को नीचे कर दिए इसको भी कर रहे हैं लेकिन उतना ज्यादा नहीं तो डिपेंड करेगा किसका ऊपर डिपेंड करेगा ये पॉइंट का ऊपर किसका इफेक्ट ज्यादा है आई हैव टोल्ड यू ये थोड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है इफ यू इवन डू नॉट फील दिस वेरी इंटरेस्टिंग नो हाउ ये उतना भी इंपॉर्टेंट है नहीं जो लिखाना था मैं लिखा दिया हूं फिर भी एक बार ट्राई करो ट्राई दिस टू अंडरस्टैंड सपोज इफ दिस फोर्स इज द फोर्स ऑफ इसका खुद का जो दोस्त लोग है वही फोर्स दे रहा था इसको क्या बोलेंगे फोर्स ऑफ कोहेशन ना फोर्स ऑफ एडेशन this resultant force on this cohesion yes force of cohesion now force of adhesion force of adhesion is the force which acts between this solid molecules and the liquid molecule yahan pe bhi to solid molecules hai the solid molecules will attract the, this cone wala particle purely towards that idhar tanega bas तो उसी को मैं थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ कर दिया एंड ये बड़ा करके ड्रॉ करने का मतलब ये नहीं है कि द फोर्स एक्सटेंड्स बियॉन्ड दिस ग्लास नहीं ऐसा नहीं है वेक्टर लगाओ काम में मोर द लेंथ ऑफ द एरो मींस मोर द वैल्यू ऑफ द वेक्टर शॉर्टर द एरो वेक्टर का वैल्यू कम है सो नाउ आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ दिस अगेन 
if this force of adhesion between glass particles and liquid particles that is solid and liquid is much more than force of cohesion yehi to picture dikha raha hai then what happens if you draw a parallelogram vector vector bola tha main vector kar raha hu if you draw a parallelogram like this the resultant lies outside this is r r mane resultant force lekin agar aisa ho to draw karo isko main fir se draw kar raha hu i'm drawing again lekin yahan pe draw kar raha hu अब क्या है ये स्फीयर ऑफ जो इन्फ्लुएंस था ये बहुत ज्यादा फोर्स है फोर्स ऑफ कोहेशन जैसे मरकरी का हुआ था मरक्यूरी यूज टू हैव मोर फोर्स ऑफ कोहेशन कंपेयर टू द फोर्स ऑफ एडहेशन फोर्स ऑफ एडहेशन वेक्टर का एरो में छोटा ले लिया बिकॉज ग्लास मॉलिक्यूल्स और मार्करी मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन कम होगा इधर है ना ग्लास मॉलिक्यूल्स ये इधर वो टानेगा कम टानेगा लेकिन मार्करी मॉलिक्यूल्स देम सेल्स विल बी हैविंग मच मोर फोर्स एफ कोहेशन एफ सी नाउ इफ यू कंप्लीट दिस पैरलोग्राम देन हाउ विल इट लुक लाइक तो रिजल्टेंट फोर्स कैसी रिजल्टेंट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स वुड बी लाइक दिस तो मैं जैम लेके क्या एग्जांपल दे रहा था यही बोल रहा था अभी ये ग्रीन कलर का एरो देखो on both the sides it will happen on both the sides like idhar bhi to wo hai container aur iska upar bhi to wahi force lagne wala hai kaun sa wo green color ka jo force tha idhar ye particle ka upar bhi force inward iska upar bhi inward so net force agar inward ho gaya aise जैम नहीं है इफ यू हैव टेकन जैम ग्लव्स हाथ में देन इफ यू प्रेशराइज दीज टू साइड फ्रॉम कॉर्नर ऐसे करके अगर दबाओगे तो ये दोनों साइड तो नीचे आने का टेंडेंसी दिखाएगा मैंने कॉर्नर वाइज ऐसे अलॉन्ग द डायगोन ऐसे तो वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स अगर इधर आ जाएगा तो, तो फिर बीच का लिक्विड मॉलिक्यूल्स का क्या हो जाएगा आप यही मरकरी का होता है बिकॉज फॉर मरकरी ये पिक्चर क्या बता रहा है फोर्स ऑफ कोहेशन वेरी हाई देन फोर्स ऑफ एडेशन तो ये हाई तो ये कोना नीचे आ जाएगा तो बीच वाला हिस्सा आप पर अल्टीमेटली यू अंडरस्टैंड कि नीचे आने का मतलब है अल्टीमेटली डिप्रेशन हो जाएगा और यहां पर रिवर्स होगा सो so, these are the two conditions for this this will happen and this surface eventually will become like this and for this this will happen and the surface eventually will become like this so for this reason this was the chart that we had prepared see that that was it the sphere of influence you understood how it changes when it comes to a point which is not symmetrically located 
एंड हैविंग फ्रेंड्स ऑल ओवर द ग्लोब तो क्या होता है तब फोर्स बिकम बिकम्स वन साइडेड एंड इज नॉट जीरो सो दिस आर द अंडरस्टैंडिंग पार्ट चलो और दो डेरिवेशन बाकी है दो डेरिवेशन वी विल डू दैट सिलेबस ये चैप्टर का खत्म हो जाएगा कौन सा ये सरफेस टेंशन पार्ट एंड कैपिलर रिएक्शन मेन मजेदार पार्ट अब करना है वो बाकी है ठीक है तो चलो फाइव मिनट्स ब्रेक एंड आफ्टर दैट वी मीट मे बी थर्टी मिनट्स मोर क्लास खत्म ठीक है चलो फाइव मिनट्स ब्रेक ओके excess pressure excess pressure give heading this is a new topic we are going to do whenever there is a surface which is not flat suppose this is a flat surface and this is a curved surface now flat surface has got pressures on both sides equal p outside and p inside are equal then only it is flat that means these two pressures are equal if it is subjected to a pressure this is a liquid surface suppose and if this is subjected to pressure then the pressure from this side and this side are equal that's why it is flat but for a curve they are not equal what happens for a curved surface looking from this side it is a concave side and look, uh, looking at this from this side it is a convex side now if it is subjected to pressure from both sides then can you guess pressure on which side would be more can you guess it just guessing that means concave na convex very good very good ekdam right concave side will be having more pressure suppose if i taken jam in a container jam and then gloves and then if i if i try to hold that with my fingers like this ऐसे करके मैं पकड़ने का कोशिश करूंगा तो क्या होगा आई फॉर्म अ कर्ब सर्फेस सी दिस आई फॉर्म अ कर्ब सर्फेस तो कैन यू अंडरस्टैंड दैट एनी थिंग इन साइड मेरा पकड़ में जो भी आ गया वॉट एवर आई होल्ड लाइक दिस वॉट एवर लाइज इन साइड माई हैंड विल बी सब्जेक्टेड टू मोर प्रेशर देन इफ द सेम मीडियम एग्जिस्ट आउट साइड ऑल्सो उससे जो इन साइड में आ गया हाथ का अंदर आ गया जो यहां पर that will be subjected to more pressure so easy idea ea easy idea ea ea mane mane whatever comes within our grip will be subjected to more pressure it means dekho to ab iska sath main hath ko grip dikha raha hu aise ye hath ka grip hai so whatever comes within the grip inside yes that term is also good p inside but sometimes we it is it becomes hard to distinguish from inside what is inside and what is outside it becomes hard like if i draw this like this then you cannot say what is inside and what is outside so but there also we can understand that this side is looking from this concave and this side is convex so p concave is always greater than p convex that is the main idea p concave is always greater than p convex when 
a liquid surface is there and there are two sides of this liquid meniscus. Meniscus means outer layer or surface. Concave pressure will be more than convex pressure. So, P concave is greater than P convex by an amount twice the surface tension by the radius of curvature of this surface. This surface is having a certain radius. So twice the surface tension divided by that radius. And as we know surface tension numerically equal last class mein hua tha. Surface tension pehle hum log kiya the. Surface tension numerically equal to surface energy this also holds good. So this is the formula we are going to derive. This derivation comes for three marks and this derivation helps you to do other numerical. This difference in pressure on convex and concave part is called excess pressure. Excess where? Excess on the concave side. So this difference in pressure, this difference is called excess pressure. So what is excess pressure? How would you answer this question? What is excess pressure? Excess pressure is the difference in pressure on the concave and convex sides of a liquid surface. Bas. Now draw a sphere like this. Draw a sphere, a circle. But we will consider this to be a liquid sphere. Now if this is a liquid sphere, this has a radius r. Draw this with me radius smaller and it has a surface area 4 pi smaller square. This is its surface area. How oh, yeah. Now suppose by blowing some air inside this, this is a this is a soap bubble and now we are blowing this bubble a little bigger. Then we do what? We force uh, some air inside it so that the pressure inside increases and it grows in its size. So suppose there is, this was the sphere and it grows like this, like this. So suppose this growth, that means increase in volume, has been very small. How small? So this difference is delta R small part of the radius. Suppose radius is 2 centimeter and this delta R may be 0 0.2 millimeter. Very, very small this delta R. Okay. Now, in increasing the size of the bubble, you have to do work done. You have to do some work. So, work done can be found in two ways. That is the main idea. I want to uh, tell you to remember this idea. Work done, we will find work done in two ways. Work done. One way, uh, one way is the liquid idea. Second way is the mechanics idea, work per energy. So first liquid idea. Liquid idea is as easy as liquid. As I mean, yeah. W equals to. We know work done is given by change in area into surface energy. We have done this in the last class. Work done is given by change in area into surface energy because that was the definition of surface energy. Work done per unit change in area is called surface energy. So work done equals to surface energy into the change in area delta A. So, this is called change in area. Dekho, main kar rahu, Isko na dhyan se dekho. And do it with me. Mere saath saath karo. Change in area. Pahle to tha 4 pi r square. Baad mein ye ho gaya 4 pi radius. Iska kitna ban gaya? r plus del r. So, iska final area abhi kitna ho gaya hai? 4 pi 
r square to now its radius has been how much r plus del r so its area kitna hoga 4 pi r square r square means r plus del r ka whole square this is the new area so what has been the change in area this minus this ho gaya area change ho gaya delta a khatam into s into s likh raha into s likh raha ओके दिखा दे रहा तो हाँ ठीक है सो दिस इज द वर्क डन दैट्स इट ना फोर पाई इंटू एस एक साथ लिख दिए ब्रैकेट का कम ऐसे करो ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर टू ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया माइनस आर स्क्वायर This minus r square is minus r square. Number one, r square get cancelled, and number two, this delta r whole square is zero. Why? Because delta r, I told you, maybe point zero zero two millimeter. Then whole square of that will make it further smaller. So small number del r square of that will make it further smaller. We can neglect it to be zero. तो ये जीरो हो गया और आर स्क्वायर कैंसिल हो गया सो वी गेट द आंसर टू आर डी डेल आर फोर पाई एस इट विल मेक टू इंटू फोर एट पाई आर डेल आर एस दिस इज द वर्क डन चेंज इन एरिया इंटू सरफेस एनर्जी बस दैट्स इट again this is easier one again we can write it again work done again can be found w equals to just by force into area a uh, force into displacement now think of this when the bubble was of this size this size then you made it to this large a little larger size so you have blown it from inside by applying some pressure on it which creates a force on it and which finally increases its radius by del r so we can say the displacement force into displacement type method here displacement is nothing but the increase in radius that is del r and force can be written as p inside minus p outside pressure difference into area this will be the force into del r del r to displacement ka kaam kar raha hai del r increase in radius the pressure difference kahan se aa gaya dekho inside pressure p inside and outside pressure p outside if there has been a difference in pressure then only a liquid fluid can move from high pressure to low pressure so as the radius has changed from r to r plus del r then obviously the pressure inside has been more than pressure outside usko thel ke tab to aage gaya so then the force acting on this would be how much pressure into area not difference in pressure jo extra pressure hai jo isko aage badhaya that means size badhaya that pressure is to be taken so difference in pressure into area that is the force into displacement here increase in radius del r bas itna hi hoga just let us put the value of area what what area the initial area that the, uh, the drop was having liquid drop this is a liquid drop you can see and never write it bubble bahut bada mistake ho jayega fir Don't forget to write it liquid drop. This is a liquid drop actually. Okay. So P inside minus P outside. Pressure difference, right now? Area. Initial area four pi r square into del r. हो गया काम खत्म कैसे? Work done by pressure method. Work done by mechanics. these two work done must be same in other words in other words 
the work done by this pressure difference that much of work done is stored in the surface of this liquid that is surface energy s but surface energy is defined as energy stored per one area unit area but it has this much of area so the energy stored for the whole sphere would be change in area into surface energy so the actually what happens this thing what is stored this thing so what happens that means the energy produced or done has been stored on the surface of the liquid in this form that's why we are going to equate this to so in work done p inside minus p outside there is pressure difference 4 pi r square write it and then del r del r leke tension mat karo hamesha cancel ho jayega delta type ka jo bhi aata hai cancel ho jata hai don't worry 8 pi r into del r into s ab dekho to kaat koot ke kya aata hai so here we see 4 pi 8 pi, एक तो 2 आया, एक r square और इधर एक r cancel होकर सिर्फ r आया, ये del r तो बोला ही था कि cancel होने वाला है, गया, बचा क्या भाई सारे cancel मत हो जाओ, कुछ रखो हम लोगों के लिए, हाँ रख दिया इसने, क्या? P initial, uh, P in, uh, inside minus P outside, so from this we can write P inside minus p outside yeh hi chahiye bas we are on the last line of the proof that is excess pressure equals to idhar kya bacha 2 aur kya bacha s bas yeh hi bacha so 2s idhar kon bacha r we got the answer this is the proof this is the proof and this type of proof is given in NCRT, CVSE syllabus also. This is the proof. I'll show you another method, but before, before that, let us uh, complete the theory. Last theory is remaining. Last part of derivation, you can say, and theory. That is also very important, even more than this. More than this, derivation of excess pressure. This last theory is important. So, anywhere we see excess pressure, we will apply the formula 2s by r and if you see in the numerical that surface energy is not given, surface tension is given. Then just replace s by t. So this can also be written as 2t by r. t means surface tension. If you find the proof in terms of t, ye karne ka baad, just replace s by t and you get it. Yeh answer hai. बोलने का मतलब ये है, बोलने का मतलब ये है, suppose this is a balloon, balloon, and this is also a balloon, but of larger size. Now here is a stop valve. Stop valve means uh, ये क्लोज क्या हुआ अंदर इसका एयर है यहां पे भी एयर है और ये वाल्व से क्लोज किया हुआ नाउ इफ यू रिलीज दिस वाल्व मतलब भाल्व को ऊपर उठा लिए, this pipeline becomes free. Air, दोनों का अंदर ही air है, flows. ये balloon number one, balloon number two. ये statement true है कि false है. False. ठीक है। I am waiting if someone says true, 
then we will have uh, equal weightage. Everyone says false. No, no, no. The picture says that the, the two balloons have different volumes. One is smaller, one is larger. Two to one. Why? What is the logic? The air does not flow anywhere. Okay. So none of the options. That is also an option. Hmm? Right, right. High pressure to low pressure. So as these surface, air means fluid. Fluid has a surface and that surface is curved. So for a curved surface, there is always excess pressure. If at, it is a flat surface, no excess pressure. But if for a curved surface, there is always excess pressure. That excess pressure is given by two surface energy by radius. Yeah, to two surface tension by radius, whatever you use, same thing. And that will be 2T by R. Now tell me, which has more surface a excess pressure? One, Naki two. Which has more excess pressure? One. Because, because, uh, because, P excess is proportional to देखो दोनों का ही तो surface tension same है यहाँ पे surface tension किसका होता है surface tension of the medium fluid वो कौन है air है तो दोनों में ही तो surface tension same ही होगा air का that is T constant to constant constant हटा दो less the radius ज़्यादा pressure होगा उसका excess pressure more the radius excess pressure थोड़ा कम हो जाए so we understand that P excess for 1 is greater than P excess for 2. Why? Because 1 has less radius and 2 has more radius. This is the logic part. Let us go to capillary rise. Capillary rise. Formula liko H two S cos theta divided by R rho G. This formula can also be written as two T cos theta by R rho and G. Just replacing S by surface tension. Same it hota hai. So this formula we are going to derive. Capillary rise. And for that, this excess pressure idea will be maybe easier thought as given in CBSE. Maybe easier. I'll, I'll, I'll show you the other one also. But first, let us apply that excess pressure thought. Let us understand what happens inside a liquid when a capillary tube is inserted within that liquid. Hmm. But if you have drawn, uh, done writing this, ek cheez likke rakhna, after this formula, ek cheez likke rakhna, main rather yaha pe likh deta hon. Yaha pe likh deta hon. Ek cheez likke rakhna to, yaha pe, copy mein side mein star deke likke rakhna. Kya? For, Bubble. I bola tha bubble me bubble mat likhna usko kya likhna tha drop for derivation purpose. Huh? Or agar bubble ho gaya, then excess pressure that means P inside minus P outside would be given by double of that bubble mana double. Aise yaar rakhna. <laughs> bubble means double that means 4 T by R ya to 4 S by R. For bubble, 
बिकॉज बबल का क्या होता है ना बबल हैज टू सर्फेसेस टू सर्फेसेस होने से लिक्विड तो यहां पे है सिर्फ तो इफ यू अच्छा इसका डेरिवेशन बाद में दिखाता हूं मैं डेरिवेशन आई शो यू लेटर फिर भी थोड़ा सा जान के रखो देखो इफ वी कॉल दिस टू बी वन इनर पर टू एंड द आउटर पर थ्री वन टू थ्री थ्री प्लेसेस और पोजिशन सो कैन वी राइट पी वन इफ यू कैन सी हियर पी वन देखो इन साइड इज ऑलवेज कनकेव सो पी वन माइनस पी टू अगेन लुक एट थ्री एंड टू एंड थ्री इंटरफेस टू और थ्री में से टू कनकेव साइड है थ्री आउटर साइड है ना रेडियस इन साइड का भी आ रहा है आउटसाइड का भी आ रहा है क्योंकि बबल जो है बबल वेरी थिन लेयर होता है तो उसमें इन साइड आउटसाइड का सेमी रेडियस होता है दोनों को ही मैं आर लिख दिया ना इफ यू एड दीज टू क्या हो जाएगा बोलो इफ यू एड दीज टू पी टू तो गया सो वी गेट डायरेक्ट रिलेशन ऑफ पी वन एंड पी थ्री वट इज दैट रिलेशन P1 वन माइनस पी थ्री लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड एड कर दो ये रिलेशन आ जाती है दैट्स वाई फॉर बबल देर आर टू कनकेव सर्फेसेस उसका बाद आउटर सर्फेस आता है उसके डबल इफेक्ट होता है फोर्टी बाय थोड़ा याद रखना हा? इसको लिख के रखो अच्छा ये पिक्चर तो मैं ड्रॉ करना सिखा दिया तुम लोगों को वाई यहां पे ऐसा हो जाएगा और यहां पे भी ऐसा ही कर देना ये दोनों साइड ऐसा कर देना थोड़ा सा लिक्विड जैसा एक दो लाइन डॉटेड ड्रॉ कर देना और यहां पे भी एक दो लाइन डॉटेड ड्रॉ कर देना बस इसको ड्रॉ करो अब देख रहे हो तो दिस इज बोर्ड लेवल प्रिपरेशन अंडरस्टैंडिंग यहां से सीखते हैं और इट इज सो इंपॉर्टेंट कि यही अंडरस्टैंडिंग फॉर अदर केसेस भी काम आता है मान लो यही साम अगर आईआईटी में आता है यही थियोरी एप्लीकेशन आता है क्या आज चुका है ऐसे ट्यूब ऐसा है ही नहीं ये ट्यूब कैसा है ये ट्यूब का तो रेडियस आ रहे ये ट्यूब का तो रेडियस आ रहे यूनिफॉर्म रेडियस सिलेंडर राइट सर्कुलर ये तो कौन टाइप का है यहां पर भी तो कैपिलरी राइज होगा बट उसका फॉर्मूला इसका फॉर्मूला अलग हो जाएगा बिकॉज इसका रेडियस तो वेरिएबल है फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है रेडियस इसमें कैपिलरी राइज अगर निकालेंगे आइडिया यही वाला लगाएंगे फॉर्मूला अलग हम लोग क्या करते हैं फॉर्मूला 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 करके पढ़ते हैं तो दे आर आर लॉट्स ऑफ फिजिक्स खत्म नहीं कर पाओगे बट इफ यू कैन अंडरस्टैंड बेसिक्स जो कि ये क्लास में होता है बोर्ड लेवल वाला उस Do not ignore these. Our class twelve, na you can you can find little difference between these board batches and competitive exam batches. Little difference, nearly same हो जाएगा क्या? क्योंकि board theory भी कुछ कम नहीं है class twelve में. Level बोल रहा हूँ. ऐसा डरा नहीं रहा हूँ. मतलब मजा है तो. That means थोड़ा सा extra करने से competitive level बन जाएगा. Always positive thinking करो. और board का क्या? You are maturing up. धीरे-धीरे देखना better कर पाओगे. चलो picture ready. So mark these things. Mark this side to be edge. अच्छा ये side में draw करो मैं. जहाँ पे liquid flat है वहाँ से edge है. This side. Edge. ठीक है? ये radius r दिखाओ. Okay. अच्छा. ड्रॉ हो गया अच्छा ये लिक्विड का डेंसिटी रो कहीं पे लिख दो तो डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड इज रो एंड इट हैज गॉट सरफेस टेंशन टी या तो सरफेस एनर्जी एस एंड मेन थिंग जो मेन रोल प्ले करेगा यहां पे 
वो कौन है वो है थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट आज का क्लास शुरू हुआ था जिससे थीटा सो लेट अस ड्रॉ अ टेंजेंट एट दिस पीओसी नोटिस करो एट दिस पीओसी वी विल ड्रॉ अ टेंजेंट टचिंग द लिक्विड सरफेस लाइक दिस ये टच नहीं किया <laughs> चेंज कर रहा हूं मैं अब ठीक है दिस एंगल थ्रू द लिक्विड विद द सॉलिड इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इजी लग रहा बिकॉज वी इन्वेस्टेड इनफ टाइम टू अंडरस्टैंड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ओके इफ दिस इज थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट तो इससे हम लोगों को सिर्फ एक ही चीज लेना है जानते हो क्या इसको मैं साइड में कर रहा हूं एक ही चीज लेना है थोड़ा सा मैथमेटिक्स थोड़ा सा ये सरफेस को मैं यहां पे बड़ा करके ड्रॉ करने जा रहा हूं ये रहा सरफेस ये दिस सरफेस इज दिस सरफेस बाकी का मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो है ही नहीं तो ड्रॉ कैसे करूं बट इफ इट वैर अ कंप्लीट स्फियर तो ये देखने में ऐसा होता ऐसा एकदम नहीं होता बहुत अच्छा होता लेकिन कुछ इस तरह का होता समथिंग लाइक दिस क्योंकि ये उतना अच्छा नहीं हुआ एनी वे सो कैन वी अंडरस्टैंड दैट दिस इज द लिक्विड पार्ट ये लिक्विड पार्ट दिस इज द लिक्विड पार्ट ठीक है ना एंड दिस इज द सेंटर एंड मैं तुम लोगों को बोला हूं और बोलते आ रहा हूं कि फ्रिक्शन वाला साम जब करते थे तब भी बोलता था कि वेन एवर यू सी स्फीयर सर्कल्स इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर जहां पे टच करता है स्फीयर या तो सर्कल किसी को ड्रॉ अ रेडियस एट दैट पॉइंट रेडियस तो हर जगह पे ड्रॉ कर सकते हो तो यहां पे देखो ये लिक्विड ये सॉलिड को यहां पे टच किया पीओसी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सो डेलीबरेटली आई हैव ड्रॉन अ रेडियस कैपिटल आर दिस कैपिटल आर इज अ रेडियस स्मॉल आर इज अ रेडियस कैन यू से वॉट आर दीज रेडी आई आर स्मॉल आर को क्या बोलेंगे कैपिटल आर को क्या बोलेंगे ये बता सकते हो मैंने कॉमन सेंस कोई फिजिक्स का आइडिया नहीं चाहिए कॉमन सेंस बताओ वट कैन वी से स्मॉल आर ये टाफ है मैं बता दे रहा हूं स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब तो कैपिटल आर क्या है कैन समन से वट इज कैपिटल आर दे वेरी गुड वेरी गुड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ वॉट ऑफ वॉट रेडियस ऑफ कर्वेचर यस वेरी गुड कंकेव सर्फेस मेनी स्कस राइट टर्म पॉपर टर्म और लिक्विड सर्फेस यस सो दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लिक्विड सर्फेस उसका रेडियस ये है ये ये सर्कल का पार्ट है दैट मीन दैट इज कैपिटल आर एंड स्मॉल आर इज नथिंग बर्ड The radius of this tube, ये tube का radius है स्मॉल आर स्मॉल आर तो ये tube का radius है स्मॉल आर दैट मीन्स दिस इज स्मॉल आर एंड फाइनली फाइनली आई एम गोइंग टू ड्रॉ द टेंजेंट along which the surface tension acts ye tangent hua so this is angle of contact theta main isko beech mein laga raha hu chalo ye this is angle of contact theta this angle is theta otherwise i told you ki one angle chhod ke agla angle theta hota hai shortcut bola tha main This is theta. ये एंगल छोड़ दो 90 माइनस थीटा साइड का एंगल फिर से थीटा हो गया दैट मीन्स इफ यू डू नॉट ड्रॉ दिस तब भी चलेगा इफ यू डू नॉट ड्रॉ दिस थीटा एक एंगल छोड़ दो ये भी थीटा एंड फ्रॉम दिस वट वी गेट देखो तो स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर कॉस थीटा लिख सकते हैं कैपिटल आर हाइपोटॉनिक्स दैट मीन्स कम हो गया हम लोगों का द डेरिवेशन पर्ट दो लाइन का है खत्म ओनली टू लाइन कैसे 
when the liquid level was here and the surface became like this due to force adhesion greater than force cohesion samjhaya the to liquid surface jaise aisa ho jayega we see that there is a concave part and there is a convex part and we see that there is a pressure difference main bola tha flat surface no pressure difference but jaise curved surface ho gaya ye aise pakad liye jisko whatever comes within the grip grip ka andar jo aa gaya प्रेशर ज्यादा और नीचे प्रेशर कम कैन वी अंडरस्टैंड दैट दिस इज मोर ये लिखने का जरूरत नहीं नीड नॉट टू राइट बट समझने का जरूरत है थोड़ा सा फुल अटेंशन देके इसको समझने का कोशिश करो पी टू ग्रेटर देन पी वन अंडरस्टैंडिंग पार्ट यहां पे करता हूं अंडरस्टैंडिंग पार्ट कि सपोज दिस इज अ लिक्विड लेवल ऐसा है बाहर में लेवल ऐसा है सो वट वी सी एट दिस पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट ये दोनों पॉइंट में क्योंकि दे लाइ ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन प्रेशर एट ए एंड प्रेशर एट बी मस्ट बी इक्वल क्यों दे लाइ ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन अदरवाइज लिक्विड शुड फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर लेकिन ये सरफेस ये तब होता इफ ये सरफेस फ्लैट होता नो प्रॉब्लम देन यस प्रेशर इक्वल नो प्रॉब्लम बट जैसे ही ये कैपिलरी ट्यूब हो गया तो इन कैपिलरी ट्यूब वी सी दैट द लिक्विड बिकम्स लाइक दिस और जैसे हो गया कब सरफेस वी नो दैट ये कनकेब साइड के रेस्पेक्ट में कनकेब साइड में प्रेशर लो हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा एज प्रेशर बिकम्स लेस और यहां पे प्रेशर तो एटमोस्फेरिक प्रेशर जितना था ओपन टू एयर मैं बोला था ओपन टू एयर माने पी एटीएम एटमोस्फेरिक प्रेशर तो एटमोस्फेरिक प्रेशर यहां पे है यहां पे भी था लेकिन क्योंकि ये नैरो ट्यूब आ गया कैपिलरी ट्यूब तो क्या हो गया सरफेस ऐसे बेंड हो गया और बेंड होने से ये ग्रीप का अंदर हाई प्रेशर तो ग्रीप का बाहर लो प्रेशर लो प्रेशर हाई प्रेशर लो प्रेशर हाई प्रेशर पी ग्रेटर देन पी होगा क्या ये ट्यूब का नीचे से लिक्विड विल स्टार्ट फ्लोइंग टूवर्ड्स दिस स्टार्ट फ्लोइंग टूवर्ड्स दिस फ्रॉम ऑल साइड्स ऑफ द लिक्विड इन साइड में लिक्विड आना शुरू क्यों साइड में तो हाई प्रेशर नॉर्मल प्रेशर क्यों लिक्विड सरफेस फ्लैट पर अंदर क्या हो गया ड्यू टू कैपिलरी ट्यूब सरफेस कर्व प्रेशर लेस हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर लिक्विड आना शुरू वो लिक्विड जाके इसको बैलेंस करने का कोशिश कर रहा है कैसे सिंपैथी दिखा के आ तू लो है मैं हाई हूं दुख मत कर ठीक हो जाएगा सब कुछ ऐसे नहीं तो वो क्या कर रहा है कि एज द लिक्विड गेट्स इन द हाइट ऑफ दिस लिक्विड कॉलम इंक्रीजेस हाँ कैपिलरिटी सेम रहता मतलब नेचर ऑफ द सर्फेस सेम रहता है कनकेव फ्रॉम आउटसाइड ये सेम रहेगा पर हाइट इंक्रीज कर जाएगा लाभ नाउ इट हैज अ सॉलिड सपोर्ट ऑफ एच रो जी ये लिक्विड कॉलम जो ऊपर आ गया है ये लिक्विड कॉलम भी तो नीचे प्रेशर देगा ड्यू टू इट्स हाइट एच अगर इसका हाइट एच है तो इसका प्रेशर कितना हो जाता है एच रो जी किधर नीचे नाउ दिस पीबी उसका प्रेशर इसका रिस्पेक्ट में कम था लिक्विड एक्स्ट्रा आ गया ऊपर उठ गया और लिक्विड कॉलम मेक्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इसका पास पीएटीएम है इसका पास पीएटीएम से थोड़ा कम प्रेशर है पर एच रोजी जो एक्स्ट्रा आ गया ये प्रेशर विल मेकअप फॉर द लॉस लॉस माने डिक्रीज इन प्रेशर एट बी सो क्या आइडिया होना चाहिए कि एक टाइम तो ऐसा हो जाएगा कि ए का प्रेशर Will become equal to B का प्रेशर B का प्रेशर कितना पी बी जितना है थोड़ा सा लेस है ड्यू टू एक्सेस प्रेशर लेकिन उसको कौन मैनेज कर देगा एच रोजी दिस सिंपल आइडिया मैं बोला था दो लाइन दो लाइन ही करेंगे ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पार्ट को सीखो जो प्रेशर इसमें कम है वो प्रेशर ये एच रो जी हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम मेकअप कर दिया तो देखो ये एक ईजी आइडिया है द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन ए एंड बी is made up with the pressure exerted by the liquid column above b pa minus pb ko aise bol sakte hain excess pressure ye inside ya outside 
वो एक्सेस प्रेशर जितना कम हो रहा है यहां पे एक्सेस प्रेशर उसको कौन मैनेज कर देगा ये है सिर्फ वी नीड टू ओनली अंडरस्टैंड दिस आफ्टर दिस ये सब हो गया रफ वर्क लास्ट लाइन एग्जाम में ये सी भी याद रखना ओनली दिस थिंग एंड नाउ लेट अस बी बैक टू अवर डेरिवेशन पेज चलो डेरिवेशन पेज में वापस ये था पिक्चर मैं इसको थोड़ा चेंज किया था फिर से उसको बना देता हूं फिर से उसको बना देता हूं क्या यू नीड नॉट टू राइट ऑल दिस थिंग्स सिर्फ ये पिक्चर ड्रॉ कर देना और ऐसे ड्रॉ कर देना ये ये एज दिखा देना बस हो गया ये सब कुछ नहीं करना नथिंग लेट एस डू द डेरिवेशन क्या डेरिवेशन ऐसा होगा कि एक्सेस प्रेशर इज मेड अप बाय द एच हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम मैं बोला था ना लास्ट पेज का ये लाइन तो सिर्फ लिया पेज रोज अब बताओ एस का बदले में ए, कैपिटल आर का बदले में क्या लिखा जा सकता है वो रिलेशन तो यहां पे लिखा हुआ था ना कहीं पे स्मॉलर बाई कॉस्ट थीटा यस कैपिटल आर को रिप्लेस करना है हम लोग का आंसर स्मॉलर से ही चाहिए कौन कैपिलरी ट्यूब इतना पतला सा है उसका रेडियस मापने जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर तो कैपिटल आर रेडियस ऑफ कर्वेचर वी आर नॉट इंटरेस्टेड स्मॉल आर से इसको निकालते हैं स्मॉल आर डिफाइडेड बाई कॉस्ट थीटा ये जब लिखोगे ब्रैकेट में लॉजिक दे देना इधर एच रो जी एंड वेन यू आर नॉट राइटिंग एनीथिंग एल्स तो यहां पे लॉजिक दे देना एज कैपिटल आर कॉस्ट थीटा इज इक्वल टू स्मॉल ये लॉजिक दे देना बस आ गई आंसर खत्म कैसे ये आंसर ये है देखो वही आ गया है नोटिस करो कॉस्ट थीटा जंप करके ऊपर उठ जाएगा क्यों बिकॉज कॉस्टिडा फुटबॉल खेलता है सॉरी मैं कॉस्टिडा नीचे है उसलिए ऊपर उठ जाएगा <laughs> तो टू एस कॉस्थीटा ऊपर आ गया मैं यहां पे लिखता हूं राइट साइड में लिखता हूं टू एस कॉस्थीटा जम करके ऊपर नीचे कौन रह गया आर स्मॉल आर अच्छा यहां पे हम लोगों को क्या चाहिए वी वॉन्ट कैपिलरीज एच चाहिए सिर्फ तो रो और जी को नीचे भगा दो तो उधर के शिप दे so we can write h r rho g we got this formula radius of xylem and through which liquid is uh, moving up let us find out what height the liquid uh, the water uh, water may rise through this xylem tube theek hai to h 2 T now T is the surface tension of water that is given. You need not to worry about that. It will be given in the exam. फिर भी इसको 0.07 ले लो. 0.07 होता है न्यूटन पर मीटर सरफेस टेंशन ऑफ वाटर. It is generally given. Otherwise ऐसे ले लो. 0.07 2T cos theta. क्या बोला था मैं? Cos theta क्या बोला था मैं? Theta एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास जीरो डिग्री यस यस नॉर्मल इट इज एट डिग्री यस नॉर्मल इट इज एट डिग्री बट फॉर न्यूमेरिकल वी शुड कंसिडर दिस टू बी जीरो डिग्री सो कॉस थीटर टू टी कॉस थीटर डिवाइडेड बाई आर आर मीन्स नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू फोर्टी टेन टू दी पॉ माइनस सिक्स मीटर R rho rho means density of water that is 10 to the power 3 kg per meter cube. R rho into g g means 10. भाई अच्छा सा result आ जा. Now check it for calculation. देखो तो कितना आ रहा है? अच्छा सा आना भाई. कितना आ रहा है देखो तो? Height of water that can be raised by capillary action. मीटर, 0.35 मीटर, दैट मीन्स 35 सेंटीमीटर, मीटर 
मैं एक सिप बताना भूल गया था अच्छा चलो शाम बन गया एक सिप बताना भूल गया था अब याद आया वो था ये थीटा ये पिक्चर जहां पे ड्रॉ किए थे थीटा मरकरी प्लस टेन थर्मोमीटर का किससे बनता है ग्लास मरकरी ग्लास 135 डिग्री नियरली सोचो नियरली क्यों बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ 135 डिग्री 137 डिग्री का वैल्यू मालूम नहीं है सो so, 135 डिग्री इज 90 प्लस फोर्टी दैट मीन्स कॉस थीटा इज इन सेकेंड क्वार्रेंट दैट मीन्स कॉस ऑफ 135 डिग्री इज माइनस हाउ मच यस माइनस वन बाय रूट टू दैट इज द थिंग नाउ कैन यू सी दिस कॉस थीटा बिकम्स नेगेटिव अब लास्ट पेज में आ जाते हैं इफ कॉस थीटा इज नेगेटिव देन यहीं पे ये कॉस थीटा अगर नेगेटिव हो जाता है देन एच विल बिकम नेगेटिव सो फॉर इससे साम मिलेगा यू कैन डू एच सी वर्मा साम्स एंड अदर बुक साम्स विद दिस बेसिक आइडिया ओनली For and these values will be given. Don't worry. For Mercury, cos theta, because theta is obtuse angle. This is negative. So H, which uh, we call capillary rise, that becomes negative. That means it is capillary depression. That's why Mercury level falls below the surrounding level. If short question comes, you can answer with this logic only. Okay. So, okay. So, today's class is here.